哈喽，我是阿崔，今天的小白教程想跟大家分享一下如何用 iPad 的背字。哥，几年前你跟爸妈说想要一个 iPad， 他们肯定会把你揍一顿，说啊就知道啊、呃、刷剧玩游戏。但是现在呢 ，iPad 的定义早就不是一个娱乐工具那么简单了，它是一个可以大大提高生产力的学习工具，阅读啊、呃、上网课、记笔记都会用到它。现在应该可以说是已经进入到了无纸化时代，那在 iPad。在上面写一手好字也就变得尤其重要了。今天呢，我会从硬件呀、软件的各个方面来跟大家分享一下在 iPad 上面写字的小技巧、干货。满满，首先就是硬件，很多小可爱都会遇到这样子的问题啊，我明明在纸上写字挺好看的呀，怎么在 iPad 上就像是幼儿园的小孩写的呢？有这种问题的扣个一，我来看一下。那是因为我们的 iPad 的屏幕还有这个 Apple Pencil 的接触面都非常的。硬，非常的光滑，没有什么摩擦力，所以呢，我们需要通过一些辅助工具来增大它的摩擦力，比如类纸膜、笔套、笔尖套等等。我个人呢是非常推荐类纸膜，虽然也有不少朋友说它会磨损这个笔尖，但凭我这几年的使用经验啊，我觉得除非你每天特别特别的刻苦，它其实对这个笔尖的伤害没有那么大。我可能是一两年才会换一次笔尖，一个笔尖的价钱大概就。都是三十块钱左右，每年花费这一点钱可以带来非常棒的书写体验，我觉得这个钱还是很值的。笔套呢，我觉得嗯可有可无，它的作用并没有那么大，装一个吧倒是抗摔一点。<笑>那像这种笔尖套呢，就是小垃圾，千万不要买，特别不好用。接下来软件方面，先给大家推荐一个练字的 app， 叫做练字打卡。其实你在 App Store 里面能搜到非常多带这个呃字体和临摹功能的。练字 A P P 这个呢是我觉得功能最全、最方便的。它里面有很多名家字帖，什么楷体呀、啊、形楷呀、啊、草书啊等等等等，一应俱全。有免费的，也有付费的啊，选一个自己最喜欢的就好了，别选多了啊，就好像多选你就会多练似的。我选的这个唐怡行书就是免费的，点开下方可以调节字贴上字体的颜色啊，边框的颜色、背景的颜色啊、字体大小、字格类型、有无标点等等。那点击右上角的编辑，可以输入自己喜欢的字，比如年岁，这样年岁的字帖就有了。也可以点击右上角的文素，里面有很多可以临摹的古文诗词，还有常用字。那我们就选一个常用五百字吧。点开左下角有一个临摹，这里有四个模式。临摹就是你可以在下面这一行照着原字书写，那描红呢就是描着原字书写。压力临摹和压力描红我觉得不咋地啊，不好用。我们选择这个临摹模式就好。下面可以选择笔尖的形式和粗细，我个人比较喜欢毛笔和美工。这里还可以选择自己喜欢的笔墨颜色，但是很多颜色都是只有会员才能用的。调整好就可以开始练字了。我觉得基础练习用这些免费的就非常非常足够了。如果你不喜欢这个 A P P 的笔刷，也可以退出临摹模式，点击字帖导出，保存图片，用我们比较习惯的 Pocket 来练习。新建一个 A4 画纸，点击右上角的小扳手，把刚才保存的字帖图片插入，点击适应屏幕，调整到合适尺寸，把这个图层啊锁了，然后新建一个图层来写字。我觉得自带笔刷里面比较适合写字的有浊墨里面的糖霜和油墨，有机里面的竹子。大家可以把笔刷的流线调到百分之四十左右，这样写起来会更顺畅。俗话说得好，笔刷选得好。写字丑不了。如果这些笔刷你都不喜欢的话，我再给你推荐一个啊，我最近发现的 app 叫做 Lazy Share， 这是一个免费的素材库，里面有各种类型的笔刷，安装方法很简单。比如我们选择书写里面的这套笔刷，我们点击右上角的下载。然后分享到我们的 Procreate 里面，它就直接出现在我们的笔刷库里了。这个 app 里面还有非常多的素材，比如色卡，点击右上角查看更多，里面还有非常多都是免费的。不懂配色的小可爱呢，就可以直接导入到 Procreate 里面，它就直接出现在我们的调色盘里了。
，还有很多字体呀、啊、纹理啊等等这些素材，也都是同样的安装方法，非常的方便快捷。那今天跟大家分享的这些呢，可能不会啊让你一下子变成一个书法大师，但有了这些硬件和软件的帮衬，这字一定会写得又快又好，起码跟在纸上写的一样好。大家可以在这条视频的评论里交作业啊，我也会不定时的去看作业的。那以上就是这期视频的全部内容啦，其他期的赏心不收后全都有，我们下期视频再见吧，拜拜。